നമസ്കാരം റോം ഇവിടെ ജനം മരിച്ചു വീഴുകയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രായമായവരെ മരിക്കാൻ വിടുകയാണ് നേഴ്സുമാർ കരയുന്നു അവർക്ക് ആളുകൾ മരിക്കുന്നത് കൈയും കെട്ടി നോക്കി നിൽക്കാനേ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ മരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകാൻ ആകെ അവരുടെ കയ്യിലുള്ളത് കുറച്ച് ഓക്സിജൻ മാത്രം പ്രായമായവരെ അങ്ങനെ വിട്ട് യുവാക്കളെ രക്ഷിച്ചെടുക്കാനുള്ള ദൗത്യത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് ചികിത്സ കിട്ടാതെ ആളുകൾ മരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ടു പോയിരിക്കുന്നു സിസ്റ്റം തകർന്നിരിക്കുന്നു എവിടെ തിരിഞ്ഞാലും കൊറോണയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കേൾക്കാനില്ല കോവിഡിൽ വിറങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഇറ്റലിയിലെ ഒരു ഡോക്ടർ എഴുതിയ കുറിപ്പാണ് ഇത് ഈ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോൾ മരണങ്ങളുടെ കണക്കെടുപ്പാണ് എവിടെയും നടക്കുന്നത് എല്ലാം അടച്ചിട്ട് രാജ്യം മൊത്തം ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്തിട്ടും മരണനിരക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇന്ന് ന്യൂസ് ഇൻഡെപ്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ചുംബന സംസ്കാരവും സുഖലോലുപതയും ജാഗ്രതക്കുറവും തകർത്ത ഇറ്റലിയുടെ ദുരന്ത കഥയാണ് ഐ സി യുകളിൽ ഒഴിവില്ലാത്തതിനാൽ വാർഡുകളിൽ കിടന്നു നിലവിളിച്ചു മരിക്കുന്നവർ ഇറ്റലിയിൽ നിരവധി പേരാണ് വൃദ്ധർ മാത്രമല്ല ചെറുപ്പക്കാരും മരിക്കുന്നതോടെ രോഗബാധിതരെല്ലാം മരണഭയത്തിലാണ് എല്ലാം അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നതോടെ വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുമായാണ് ഇറ്റലിയെ തേടിയെത്തുന്നത് സാമ്പത്തികമായി ഉന്നതിയിൽ നിൽക്കുന്ന യൂറോപ്പിലെ ഒരു വികസിത രാജ്യം നാറ്റോ ജി എയ്റ്റ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ലോക വ്യാപാര സംഘടന എന്നിവയിൽ അംഗമായ രാജ്യം ഗ്രീക്ക് റോമ സംസ്കാരത്തിന്റെ വലിയ പാരമ്പര്യമുള്ള രാജ്യം അവർ എങ്ങനെയാണ് ശ്മശാന സമാനമായി എന്നതിന്റെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ലോകം പകർച്ചവ്യാധികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന എപ്പിഡമോളജിസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇറ്റലിക്കാരുടെ അമിതമായ ആത്മവിശ്വാസത്തെ വില്ലനായി കാണുന്നു ഇങ്ങനെയൊന്നും തങ്ങളെ ബാധിക്കില്ലെന്നുള്ള ധാരണയിലായിരുന്നു ഭൂരിഭാഗം ഇറ്റലിക്കാരും ഇറ്റലിയിലെ ലൊമ്പാഡി പ്രവിശ്യയാണ് കൊറോണയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരയായി മാറിയിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യ സേവനങ്ങളിൽ പെടാത്ത എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും അടച്ചു പൂട്ടിക്കൊണ്ടും മുഴുവൻ അറുപത് മില്യൺ ജനങ്ങളെയും നിർബന്ധപൂർവം വീടുകളിൽ അടച്ചു പൂട്ടിയും ഇറ്റാലിയൻ സർക്കാർ കൊറോണയെ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റലിയുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ വളരെയധികം വിപരീതമായി ബാധിച്ച ഈ മഹാമാരി പോപ്പ് ഫ്രാൻസിനെയും മുറിക്കുള്ളിലാക്കി ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം ഇപ്പോൾ വീഡിയോ ലിങ്ക് ആണ് കിട്ടുന്നത് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കവും ഇടപെടലുകളും ഒഴിവാക്കുവാൻ സാധ്യമായതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും കൊറോണയുടെ വ്യാപനം അതിവേഗം തുടരുകയാണ് സൗന്ദര്യ ആരാധകരും സുഖലോലുപരുമായ ജനത വിക്കിപീഡിയയിൽ പോലും ഇറ്റലിക്കാരെ പൊതുവെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് പൊതുവെ നിർഭയരും സഞ്ചാരപ്രിയരും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസക്കാരും ആഘോഷപ്രിയരും സഞ്ചാരപ്രിയരുമാണ് ഇറ്റലിക്കാർ അതുപോലെ തങ്ങളുടെ കഴിവിൽ അമിതമായി ആത്മവിശ്വാസം പുലർത്തുന്നവരും ഇതുതന്നെയാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് ഇറ്റലിക്ക് വിനയായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഹലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരസ്പരം ചുംബിക്കുക എന്നതാണ് ഇറ്റലിക്കാരുടെ പതിവ് മെഡിറ്ററേനിയന് ചുറ്റും ആളുകൾ തമ്മിൽ ഉയർന്ന ശാരീരിക സമ്പർക്കമുണ്ട് ആളുകൾ യൂറോപ്പിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെക്കാൾ വർഷത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതും ഇറ്റലിക്കാരാണ് ഈ ചുംബന സംസ്കാരം തന്നെയാണ് ഇറ്റലിയെ സത്യത്തിൽ കുടുക്കിയത് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബിക്കുക ആ നാട്ടിലെ ഒരു സംബോധന രീതിയാണ് ജനുവരിയിൽ കോവിഡിന്റെ ആദ്യ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടും തികഞ്ഞ അലംഭാവമാണ് നാട്ടുകാരും ഭരണകൂടവും കാണിച്ചത് ചൈന ഹസ്തദാനം നിരോധിച്ചതുകൊണ്ടാണ് പിടിച്ചു നിന്നത് ഹസ്തദാനത്തിനു പകരം കാലുകൾ പരസ്പരം മുന്നോട്ട് വെച്ച് ഒരു അഭിവാദന രീതിയായിരുന്നു ചൈന പിന്നീട് സ്വീകരിച്ചത് എന്നാൽ അമിത ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ കൊറോണയുടെ സ്റ്റേജ് ഒന്നും രണ്ടും ഘട്ടത്തിനും ഇറ്റലിക്കാർ ചുംബനവും കെട്ടിപ്പിടുത്തവും ഒഴിവാക്കിയില്ല കുടിയേറ്റ നിരക്കും ഇറ്റലിയിൽ കൂടുതലാണ് സഞ്ചാരപ്രിയരായ ഇറ്റലിക്കാർ കൊറോണയെ കേരളത്തിലടക്കം ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗത്തും എത്തിച്ചു കോവിഡ് ബാധിച്ച് സ്കൂളുകൾക്ക് അവധി നൽകിയപ്പോൾ പർവ്വത മേഖലയിലേക്ക് ടൂറ് പോവുകയായിരുന്നു ഒരുപാട് ഇറ്റലിക്കാർ വീടുകളിൽ തന്നെ ഇരിക്കണം എന്ന സർക്കാർ നിർദ്ദേശം പലയിടത്തും ജലരേഖയായി ഒടുവിൽ ആളുകളെ വീട്ടിലിരുത്താൻ ഫോൺ സൈറ്റുകളുടെ പ്രീമിയം സർവീസുകളും സജ്ജമാക്കേണ്ടി വന്നു സർക്കാരിന് ഐസൊലേഷനിൽ കഴിയുന്ന കൊറോണ ബാധിതർക്ക് ആശ്വാസം നൽകാനായിരുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഫോൺ ഹബ് തീരുമാനം കൊറോണ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ഇറ്റലിക്ക് പണം നൽകും ഒരു മാസത്തേക്ക് ഫോൺ ഹബ് പ്രീമിയം അക്കൗണ്ടുകളിലെ വീഡിയോകൾ ഇറ്റലിക്കാർക്ക് സൗജന്യമായി കാണാൻ സാധിക്കുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു ട്വിറ്ററിലാണ് ഫോൺ ഹബ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഐസൊലേഷനിൽ ഉള്ളവർ ചാടിപ്പോകാതെ നോക്കുകയും ഇറ്റലി നേരിട്ട വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു
ഒരു ഇറ്റലിക്കാരനായ പത്തനംതിട്ട അച്ചായനും കുടുംബവുമാണ് കൊറോണ കേരളത്തിൽ പടർത്തിയതിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഐസൊലേഷനിൽ നിന്നും ചാടിപ്പോയ കുറെ ഇറ്റാലിയൻ പൗരന്മാർ തന്നെയാണ് അവിടെയും സ്ഥിതിഗതികളെല്ലാം വഷളാക്കിയത് ഇറ്റലിയുടെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്ത് റെഡ് ജോൺ പ്രഖ്യാപിച്ച സമയത്ത് പതിനായിരത്തോളം ആളുകൾ സൂത്രത്തിൽ കടന്നുകളഞ്ഞ് ഇറ്റലിയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്കുള്ള തങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോയതാണ് പ്രശ്നം സങ്കീർണമാക്കിയതെന്ന് എപ്പിടമോള ജീവിതഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു മാർച്ച് രണ്ട് മൂന്ന് തീയതികളിലായാണ് ഇവർ കടന്നുകളഞ്ഞത് ഇറ്റാലിയിൽ പ്രമുഖർക്ക് രണ്ട് വീടുകളുണ്ട് യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത റെഡ് സോണിൽ നിന്നും അവർ ഗ്രാമങ്ങളിലെ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു പക്ഷെ ഇതോടെ രോഗം രാജ്യം മുഴുവൻ എത്തി രാജ്യം മൊത്തം മാർച്ച് ഒമ്പതോടെ ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു വൃദ്ധർ മാത്രമാണ് ഈ രോഗം വന്നാൽ മരിക്കുക എന്ന തെറ്റിദ്ധാരണയും ഇക്കാലത്ത് യുവാക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മരിച്ചവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും വയോധികരായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ യുവാക്കളും മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജപ്പാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആയുർദൈർഘ്യമുള്ള രാജ്യമാണത്രേ ഇറ്റലി മരണനിരക്ക് കൂടാൻ അതും ഒരു കാരണമായി പക്ഷേ കൊറോണ സ്റ്റേജ് ടൂവിലേക്ക് കടന്നിട്ടും ഇറ്റലിക്കാർ വീട്ടിലൊതുങ്ങിയില്ല അവർ അപ്പോഴും വലിയ കൂട്ടമായി റെസ്റ്റോറന്റുകളിലും ബാറുകളിലും കറങ്ങി നടന്നു അതിനുള്ള വലിയ വിലയാണ് പിന്നീട് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നത് മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾക്ക് പുല്ലുവില കൽപ്പിക്കുന്ന ചൈന പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആളുകളെ അടിച്ചമർത്താൻ അപ്പോഴും ഇറ്റാലിയൻ ഭരണകൂടം ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല പുറത്തിറങ്ങുന്നവർക്ക് പിഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി വരുമ്പോഴേക്കും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൈവിട്ടു പോയിരുന്നു ഓരോ ദിവസവും നാനൂറും അഞ്ഞൂറും പേർ മരിച്ചു വീഴുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇറ്റലിയിൽ ഇന്നുള്ളത് തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം ഇത്ര ദുർബലമാണെന്ന് ഇറ്റലിക്കാരും അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അറിയുന്നത് ആശുപത്രികൾ നിറഞ്ഞു എവിടെയും സ്ഥലമില്ല ഡോക്ടർമാരും ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആകുന്നു ശവങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത ദയനീയമായ അതിക്രൂരമായ അവസ്ഥ വടക്കൻ ഇറ്റലിയിലെ ബർഗാമോ സ്വദേശിയായ റെൻസോ കാർലോ എന്ന എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സുകാരന്റെ മൃതദേഹം അഞ്ചു ദിവസത്തിനിപ്പുറവും സംസ്കാരം കാത്ത് ശവപ്പെട്ടിയിൽ കിടക്കുകയാണ് ഇത് ബി ബി സി ആണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് നാട്ടിലെ പള്ളിയിലെ സെമിത്തേരി അടച്ചതു മൂലം ശവസംസ്കാരം നടത്തിയില്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി അൻപതുകാരിയായ ഫ്രാൻകാ സ്റ്റഫാനെല്ലി റെൻസോക്ക് ശരിയായ ശവമടക്കു നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ദേശീയ നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് പരമ്പരാഗത ശവസംസ്കാര ശുശ്രൂഷകൾ ഇറ്റലിയിൽ നിയമവിരുദ്ധമാണ് ഇപ്പോൾ അതെന്തായാലും അവർക്കും മക്കൾക്കും അതിൽ പങ്കെടുക്കാനും സാധിക്കില്ല കാരണം അവരെല്ലാം രോഗബാധിതരും ക്വാറന്റൈനിലും ആണ് മഹാമാരിയെ ഭയപ്പെട്ട് തെരുവുകളെല്ലാം ശൂന്യമാണ് ഇപ്പോൾ കടകളെല്ലാം അടഞ്ഞു അറുപത് ദശലക്ഷം ഇറ്റലിക്കാർ വീട്ടുതടങ്കലിലാണ് ആളുകളുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ രാപ്പകലില്ലാതെ അധ്വാനിച്ച് തളരുകയാണ് ഡോക്ടർമാരും നേഴ്സുമാരും ലൊമ്പാഡിയയുടെ വടക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ മൃതശരീരങ്ങൾ കൂനുകൂടി കിടക്കുകയാണെന്ന് ബി ബി സി പറയുന്നു ബൽഗാമോ പ്രവിശ്യയിൽ മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപതിനും അധികം കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആശുപത്രി മോർച്ചറികൾ നിറഞ്ഞു കവിയുകയാണ് സെമിത്തേരി ഈ ആഴ്ച അടച്ചിടാൻ ബർഗാമോ മേയർ ഓർഡിനൻസും പുറപ്പെടുവിച്ചു രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ ബർഗാമോയിലെ ഓൾ സെയിൻസ് പള്ളിയിലേക്ക് മിക്ക മൃതശരീരങ്ങളും കൊണ്ടുപോയി ശവമടക്കു കാത്തു നിരവധി ശവമഞ്ചങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ഇവ എവിടെ വെക്കണമെന്നറിയില്ല എന്ന് പുരോഹിതൻ പറയുന്നു ഓരോ ദിവസവും നൂറുകണക്കിന് പേർ മരിക്കുന്നു ഓരോ ശരീരവും സംസ്കരിക്കാൻ ഒരു മണിക്കൂറിലധികം എടുക്കും വൈറസ് വ്യാപനം തടയാൻ ശവസംസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ മതപരവും ആഭ്യന്തരവുമായ എല്ലാ ചടങ്ങുകളും ദേശീയ അടിയന്തര നിയമത്തിലൂടെ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ് ശവമടക്കിന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രം പുരോഹിതർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ ഈ ദുരന്തം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പുരോഹിതനായ ബ്രദർ മാർക്കോ പ്രതികരിക്കുന്നു വീട്ടുകാരോ സുഹൃത്തുക്കളോ ബന്ധുക്കളോ അടുത്തില്ലാതെ ആശുപത്രിയിലെ ഐസൊലേഷനിൽ മരണമടയുന്നവർ നിരവധിയാണ് കൊറോണ വൈറസ് രോഗികൾക്ക് വീട്ടുകാരുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ചില അസോസിയേഷനുകൾ ടാബ്ലറ്റ് പോലുള്ളവ സംഭാവനയായി നൽകുന്നുമുണ്ട് മോർച്ചറി വ്യവസായത്തെയും വൈറസ് ബാധിച്ചതായി നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഫ്യൂഡറൽ സെക്രട്ടറി പറയുന്നു മുഖാവരണമോ കയ്യുറകളോ പോലും ഇല്ലാതെയാണ് മരിച്ചവരുടെ ശരീരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് മരണശേഷം വൈറസ് പടരില്ലെന്നാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതികരണം നമ്മൾ അതിനു തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പട്ടാളത്തെ വിളിക്കേണ്ടി വരും ഇറ്റലിയുടെ സംസ്കാര